ศิลปะของการช่างแม่งที่จะมากระตุกความคิดให้ทัศนะการใช้ชีวิตของคุณเป็นของคุณเองที่ทั้งแฮปปี้และมีเงินใช้กับนักวาดการ์ตูนหลังน้ำบัดและแนวคิดแอบติดในหนังสือเล่มนี้นะคะช่างหัวคุณสิครับ ignore everybody สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชลดามาแชร์บายชลดาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหนังสือที่เป็นท็อปท็อปทอของชั้นวางหนังสือกันเลยทีเดียวนะคะชื่อหนังสือก็ค่อนข้างเก๋น่าหยิบมาอ่านกันเลยทีเดียวชื่อหนังสือว่าช่างหัวคุณสิครับ ignore everybody นะคะทุกไอเดียที่ดีเริ่มต้นจากการเลิกฟังเสียงของคนอื่นเขียนโดยคุณฮิวแม็กคลาวด์แปลโดยอาสยาทักัดกุลจากสำนักพิมพ์วีเลนจำนวนแค่176หน้าในราคา185บาทเป็นหนังสือบางๆที่แอบเข้าใจยากนิดนึงนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนื่องจากว่าแต่ละบทนะ่ะสั้นมากๆอยู่ที่แค่สองสาหน้าเท่านั้นเองแบบตัดบทปุ๊บก็คือจบเลยคล้ายๆเหมือนเป็นไดอารี่มากกว่าแต่ว่าพออ่านจบแล้วเนะี่ยเหมือนเราอารมณ์คล้ายๆเป็นไดอารี่มากกว่าพออ่านจบแล้วเหมือนให้เราไปคิดต่อเองคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะส่วนตัวคืออ่านหลายรอบเฉพาะบทที่เราไม่เก็ตซึ่งพอมันอยู่ตัวแบบเริ่มเข้าใจในบริบทที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะมันก็เออเก็ตว่ามันค่อนข้างสวักในระดับหนึ่งอ่านแล้วรู้สึกเออช่างมันช่างมึงช่างแม่งช่างกูยังไงก็ไม่รู้เริ่มต้นจากตัวผู้เขียนนะคะทำงานด้านการโฆษณาและมีงานอดิเรกเป็นนักวาดการ์ตูนหลังน้ำบัตรก็คือนำบัตรใบเล็กๆทรงสีเหลืองผืนผ้าที่เราพกกันไว้เพื่อแนะนำตัวอะไรประมาณนี้นะด้านหลังมันก็จะมีที่ว่างใช่ไหมเขาก็ใช้พื้นที่ด้านหลังของนำบัตรนั่นแหละไว้วาดภาพแก้เหงาวาดแก้เครียดโดยรูปแบบการวาดเขาก็จะเป็นการ์ตูนลายเส้นที่จะสื่ออารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นแล้วก็มีการรวบรวมภาพวาดของเขาลงบล็อกส่วนตัวจนเกิดเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้เขียนก็คือคุณฮิวนะคะอย่างมหาศาลเลยแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปะที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือตัวเขาอย่างแบบจับตัวได้ยากมากเอาง่ายๆคือเขาไม่กลัวว่าใครจะก๊อปปี้คืออยากก๊อปก็ก๊อปเลยถ้าถ้าก๊อปได้ก็เอาเลยอะไรประมาณนี้เลยเนื้อหาในหนังสือตัวคุณฮิวอะค่ะก็จะมาบอกว่าทําไมถึงทํางานด้านนี้ทําอย่างไรถึงมีเอกลักษณ์การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้มันก็คือเริ่มต้นจากการช่างหัวคุณสิครับประมาณนี้เลยคือเดี๋ยวจะสรุปเอาเป็นว่าขอคัดมาจาก40หัวข้อ40บทนะที่รู้สึกอ่านแล้วทัดใจมากที่สุดสำหรับบางเนาะอย่างข้อแรกที่เราประทับใจก็คือไม่ต้องสนใจฟังความเห็นของคนอื่นอธิบายค่ง่ายก็คือว่ามันไม่ได้หมายถึงการไม่ยีระความคิดของคนรอบข้างสะทีเดียวนะแต่ว่าเป็นการสื่อเห็นว่าเราต้องมั่นใจในความคิดของตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าอาจจะมากกว่า 80% 90% เปเลยได้ซ้ำเป็นความเห็นที่ไม่เข้าข้างเราอยู่แล้วอะ่ะหรือแม้กระทั่งไม่สนใจจับผิดหรือยุแยงให้เลิกทาเลยมันจะเป็นในรูปแบบนี้ซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ต้องสนใจความคิดของใครให้เชื่อมั่นในตัวเองข้อ2ไอเดียไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เป็นไอเดียที่มาจากเราก็พอแล้วคือแค่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเชื่อมั่นเราทุ่มเทกับมันมากพอหรือเปล่าเท่านั้นพอ 3. ให้เวลากับมันสัมพันธ์กับข้อ2ว่าเราต้องเชื่อและรักในสิ่งนั้นมากพอที่จะไม่สนใจว่าเราจะเบ่งบานเราจะเฉิดฉายเมื่อไหร่เพราะว่าการที่เราทุ่มเทหรือว่าเราลักเราเราชอบเราเชื่อมั่นในตรงนั้นเนาะเราจะเบ่งบานไปกับความคิดนั้นในทุกๆวินาทีที่เรานึกถึงอยู่แล้ว 4. ไม่จําเป็นต้องโดดเด่นที่สุดในกลุ่มให้ออกมาจากกลุ่มนั้นยังเลยจะดีซะกว่าบทนี้อธิบายไว้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่มีของดีอยู่กับตัวมุ่งมั่นทุ่มเทมากๆเพื่อวันหนึ่งจะมีคนเห็นและมอบโอกาสทองให้กับเขาและฝันของเขาก็จะเป็นจริงผ่านไป10ปี20ปีความมุ่งมั่นของคนนั้นนะ่ะเขาก็ยังอยู่นะแต่คุณกลับเห็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากแววตาคู่นั้นมาทดแทนจะอธิบายว่าสิทธิในการรอคอยความสำเร็จหรือรอคอยวันเวลาที่แบบจะเป็นของเราอะ่ะม,มันเป็นของทุกๆคนอยู่แล้วแต่ไฟในดวงตาที่มันเปลี่ยนไ
จุดมากกว่านะคะ 5. ยิ่งมีพรสวรรค์มากอุปกรณ์ในการใช้ก็ยิ่งน้อยลงยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเนาะอย่างเขาบอกว่าศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเรื่องชื่อจากกระดาษด้านหลังเมนูอาหารกับนักเขียนที่ใช้ปากกาหมึกซึมของคาเทียคำถามคือมีอะไรที่แตกต่างอุปกรณ์เหรอทำไมเราต้องลงทุนสร้างภาพตัวเองมากขนาดนั้นต้องลงทุนกับอุปกรณ์มากมายขนาดนั้นแวนโกไม่เคยใช้สีเกิน6สีในการวาดรูปตัวคุณฮิวเองก็วาดภาพแค่ที่หลังนำบัตรเท่านั้นกับอีกหลายๆเคสตัวอย่างซึ่งเขาอธิบายฟังว่าจริงๆแล้วนะ่ะงานศิลปะหรือไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณค่าที่แท้จริงเกิดจากผลงานผลลัพธ์มากกว่าไม่ใช่อุปกรณ์ดีๆเลยสักนิดยิ่งเราเข้าใจในผลงานเรามากเท่าไหร่ยิ่งเราประสบความสาเร็จมากเท่าไหร่อุปกรณ์ในการใช้นะคะ e n v i r o n m e n t มันจะน้อยลงเพราะเราจะรู้อะไรที่เหมาะกับเราอย่าใช้เรื่องความไม่พร้อมของวัตถุดิบเป็นข้ออ้างในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวคุณเองข้อ6นะคะไม่มีใครใส่ใจคุณขนาดนั้นหรอกอยากทำอะไรทำเลยอยากทำอยากไปไหนก็ไปเลยบางคนอ่านบทความบทความหนึ่งนะคะอธิบายถึงกฎ18 30 50อันนี้อ่านมาจากนอกหนังสือเล่มนี้นะว่าเมื่อคนอายุ18คุณจะก,กังวลมากว่าคนอื่นคิดยังไงกับคุณเมื่อคนอายุ30คุณจะไม่สนว่าใครจะคิดยังไงกับคุณเมื่อคุณอายุ50คุณจะค้นพบว่าไม่มีใครคิดอะไรกับคุณเลยพวกเขาทุกคนก็แค่สนใจเรื่องของตัวเองเท่านั้นข้อ 7. อย่าริอาดลาออกจากงานประจำเด็ดขาดอันนี้โคตรทัดใจเลยค่ะทุกคนเพราะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะออกมาทำในสิ่งที่เรื่องรักอะไรประมาณนี้คุณฮิวอธิบายว่าเขาทนได้ที่ลูกค้าจะบ่นจะด่าและให้เขาแก้งงานเขียนโฆษณาน่ะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่แม้เขาจะเบื่อจะเกลียดและไม่ชอบเสียงบ่นด่าของลูกค้าแก้งงานแก้งงานเท่ามากน้อยแค่ไหนแต่เขาทนไม่ได้ที่จะให้ลูกค้าหรือคนอื่นมากดดันงานวาดรูปหลังนำบัตรของเขาหรือเล่นต้นฉบับที่จะต้องตีพิมพ์ที่หลังนำบัตรคือบางทีเขาก็อาจจะยังไม่มีฟิลที่จะวาดภาพออกมาหรืออีกอย่างหนึง่งงานอดิเรกเอามาเป็นงานประจำอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลาว่างที่เราเคยทำอดิเรกนั้นล่ะคุณจะเอามันไปทำกับอะไรชีวิตมันต้องมีมิติเว้ยไม่ใช่มารวมกันเป็นแบบเป็นแบนมิติเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเราเองอะค่ะที่จะแบบไปไม่รอดอันนี้ดีอันนี้ดีมากๆฝากถึงหลายๆท่านหลายๆคนนะคะเพื่อนๆที่แบบไม่ชอบงานประจำอะ่ะคือคือความรู้สึกแบบคนที่ทํางานประจํามาในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าทนมาแล้วสิปียี่สิบปีคือทุกช่วงอายุมันจะมีไม่มีใครที่แบบไม่เบื่อกับการตื่นไปทํางานวันจันทร์หรือแบบมีการแก้หรือมีคอมเพลนอะไรเงี้ยทุกคนมีฟิลนั้นหมดแต่ว่าถ้าเราคิดอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราตัดนั้นสิ่งนั้นออกมาทําสิ่งที่เราชอบจริงมันจะเป็นอ่าทําออนไลน์ขายของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่คุณแบบอยากจะอยู่กับมันเลยอะคุณฮิวมองว่ามันเป็นมิติเดียวแบนๆว่าแบบเออวะเขาทนไม่ได้จริงๆนะที่จะให้เอางานอดิเรกของเขาไปแทนที่งานประจำแล้วสุดท้ายแล้วงานเอ่อมันก็จะกืนกินเราไปอยู่ดีอะเพราะเราคนที่จะแบบพักผ่อนกับสิ่งที่เป็นอดิเรกไปอะส่วนงานประจำนั้นมันเป็นรูทีนมันคือหน้าที่ที่ต้องทําไปเหมือนกับทาแลกเงินมาโอเคมันอาจจะมีแนวคิดอื่นๆที่แบบเออปรับตัวเองให้อยู่กับมันให้ได้อย่างมีความสุขไปจะดีกว่าข้อ8นะคะไม่ขายสิ่งที่รักแต่ให้ขายสิ่งที่ถนัดแทนอันนี้มันก็สัมพันธ์กับข้อ7ข้อเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าผลงานวาดรูปอะที่เราถนัดขายได้ก็ขายไปแต่เขาจะไม่ขายชีวิตในการรักการเขียนกระตูนอะไปให้สำนักพิมพ์มันมันสัมพันธ์กันทุกคนก็คือสิ่งที่เรารักอะเราขายมันไม่ลงหรอกเราขายความสามารถหรือไม่รู้ดิพูดจะพูดยังไงดีเอาง่ายๆคือให้ไปอ่านละกันเขาเปรียบเทียบว่าแบบสิ่งที่เขารักเขาขายไม่ลงขายอย่างอื่นแทนละกันอ่ะโอเคสุดท้ายข้อ9นะคะเมื่อความฝันกลายเป็นความจริงมันจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปความหมายตรงตามนั้นเลยทุกคนคิดดูดีๆลองคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตให้เป็นของเราได้ยังไงในมิติไหนอันนี้เรื่องนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะหลายหลายคนก็คือมีฝันใหม
อะไรยังไงก็คือ up to you เลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บางตกตะกอนอันนี้คือชอบนะไม่ได้ตามบทนะแต่ว่ารู้สึกว่านี่คือ9ข้อที่เราสึกประทับใจจากหนังสือช่างหัวคุณสิครับจาก40บทที่คุณฮิวได้เขียนเอาไว้สุดท้ายการเชื่อในตัวเองและไม่ต้องสนใจขิงขาอะไรมากมายไม่ต้องตามคันลองไม่ต้องตามใครแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องเป็น Limited Edition ที่ต้องต่างจากคนอื่นโดดมาเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องขนาดนั้นแค่เป็นแบบที่เราเป็นแล้วส่งเสียงในพื้นที่ที่เราสามารถส่งเสียงได้มองสูงเพื่อปีนป่ายมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องหันมามองตัวเองก่อนว่าเราอยากปีนจริงๆหรือเปล่าใครที่อยากหันสาไปกับรถมือการเล่าของคุณฮิวนะคะก็สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ตามช่องทางด้านล่างดีสคริปชันนี้ได้เลยคัดมาให้แล้วมีส่วนลดทุกอันนะถูกกว่าพกแน่นอนแล้วก็สุดท้ายเพื่อนท่านไหนช่างแม่งกับเรื่องอะไรบ้างลองพิมพ์มาแชร์เรื่องราวบอกกันได้นะคะพบกันใหม่ในการตกตะกอนเล่าเรื่องหนังสือที่เราอ่านมาให้ทุกคนได้ฟังใน EP ีถัดไปฝาก subscribe ช่องสวัสดามาแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ